Москва. 25 февраля 1986 года. В этот день в столице нашей Родины открылся 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. С политическим докладом Центрального комитета партии 27-му съезду выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС собрался на крутом переломе жизни страны, современного мира в целом. Мы начинаем нашу работу с чувством глубокого понимания своей ответственности перед партией и советским народом. Наша задача широко по-ленински осмыслить переживаемое время, выработать реалистическую, всесторонне взвешенную программу действий, которая органично соединила бы величие целей и реализм возможностей, планы партии с надеждами и чаяниями каждого человека. Решение 27-го съезда определят и характер, и темпы движения на годы и десятилетия вперед. Движение к качественно новому состоянию советского социалистического общества. По достоинству оценивая достигнутое, Руководство КПСС считает своим долгом честно и прямо сказать партии народу о наших упущениях в политической и практической деятельности, неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной сфере о причинах таких явлений. Далее товарищ Горбачев дал всестороннюю оценку проблем современного мира, охарактеризовал его основные тенденции и противоречия, глубоко проанализировал ход социально-экономического развития нашей страны. Большое внимание в докладе было уделено вопросам дальнейшей демократизации советского общества, углубления социалистического самоуправления народа. Докладчик особо подчеркнул, что главная цель нашей партии – обеспечить советскому народу возможность жить и трудиться в условиях прочного мира. Оглядываясь на истейший год, нельзя не видеть, Предпосылки для оздоровления международной обстановки, судя по всему, начинают складываться. Но предпосылки к повороту еще не сам поворот. Гонка вооружений продолжается, угроза ядерной войны остается. Однако международная реакция отнюдь не всесильна. Развитие мирового революционного процесса, подъем массовых демократических и антивоенных движений значительно расширили и усилили огромный потенциал мира, разума и доброй воли. Это мощный противовес агрессивной политике империализма. Говоря о внутрипартийной жизни, товарищ Горбачев отметил, что нет и не должно быть организаций вне контроля, закрытых для критики. Нет и не должно быть руководителей, огражденных от партийной ответственности. В докладе даны итоги обсуждения новой редакции программы КПСС и изменений в уставе партии. Было подчеркнуто, что коммунисты, все советские люди, поддерживают курс на ускорение социально-экономического развития страны, четкую ориентацию программы на коммунистическую перспективу, на достижение мира на земле. Заканчивая свое выступление, товарищ Горбачев сказал, «Советский народ может быть уверен, что партия глубоко осознает свою ответственность за будущее страны и прочный мир на земле, за правильность намеченного курса. Главное, что нужно для его практического притворения в жизнь, это упорная работа, единство партии и народа, сплоченные действия всех трудящихся». Двадцать съезд партии поставил перед нами множество конкретных задач. Пристальнее оглядимся вокруг, по-новому оценим результат каждого трудового дня, сделаем его весомым. Это будет лучшим доказательством усвоения истин общего политического урока.